നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് കോംപ്ലക്സ് ഡൈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ റെറ്റിന കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ എം നായരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്രമേഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം പ്രമേഹം ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും അധികം ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരിൽ കണ്ണിൻ്റെ രോഗങ്ങളും അധികം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് പ്രമേഹം വരുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് വരാറുള്ള അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബാധിക്കുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള അസുഖം ഇതല്ലാതെ തിമിറവും ഈ പേഷ്യൻസിന് അധികം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ അവരെ കൃഷ്ണമണിയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണീരിൻ്റെ കുറവ് ഡ്രൈ ഐസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചലനം പെട്ടെന്ന് നിന്നിട്ട് കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നത് മാറിയിട്ട് രണ്ട് കണ്ണായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കാണാം ആ വക പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ വരാറുണ്ട് സാധ്യത കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിഷൻ ത്രെറ്റനിങ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്ധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അസുഖം ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയാണ് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രമേഹമുള്ള എല്ലാ രോഗികളിലും ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി കാണാറുണ്ടോ പ്രമേഹം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക ചില ആൾക്കാർ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരിൽ കണ്ണിൽ റെറ്റിനയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അത് അവർ കാഴ്ച അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു റെറ്റിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇത് കണ്ണിനെ റെറ്റിനേനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കോമൺ ആണ് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ കണ്ണിനെ പിന്നെ എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സായി പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ണിന് ചെറിയ ഒരു മറ വന്നു പിന്നെ അല്പ സമയം നോക്കുമ്പോഴും മറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മാസം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മാസം ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണോ അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്തുള്ള കണ്ണാശുപത്രിയിൽ പോയി ആദ്യം കാഴ്ച കുറവിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടാവും തിമിരമാണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ കോമൺലി ഈ പ്രായത്തില് തിമിരമാണ് ബാധിക്കുക എല്ലാരെയും അപ്പൊ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാലേ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് കുറെ പ്രായമായ ആൾക്കാരിലായിരുന്നു ഈ പ്രമേഹം വളരെ ബാധിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കുട്ടികളിലും കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രമേഹം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും കൂടെ കുട്ടികളും കൂടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതെ കുട്ടികളിൽ അധികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് കണ്ണില് റെറ്റിനെ ബാധിച്ചിട്ട് കാഴ്ച പോകാനുള്ള സാധ്യത അത്രയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന കാലവും ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാലമാണ് അപ്പം ഇതിന് അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കണ്ണ് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് റെറ്റിന ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് നിർണയിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖത്ത
ഓക്കെ ഡോക്ടർ ചില രോഗികളിൽ പ്രമേഹം കൂടുക ചില സമയത്ത് അത് കുറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിലും ഇത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേരിയബിൾ ഷുഗേഴ്സ് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷുഗർ എപ്പോഴും നല്ല കൺട്രോളിലാവുക എച്ച് ബി എവൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് നോർമലി ഒരു ടൈറ്റ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ആ കൺട്രോളിൽ വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഡോക്ടർ ഫിസീഷ്യൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഇതിലായിരിക്കണം ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അവരും നമ്മളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയെ കൺട്രോളിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം അത് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഈ കണ്ണിലെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനിയ റെറ്റിനോപ്പത്തിയെ ബാധിക്കും അപ്പം എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിലായിരിക്കണം ഒരിക്കൽ ഒരു രോഗിക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ നമ്മൾ നിർണയിക്കണം വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് മൈൽഡ് സ്റ്റേജിലാണോ അതോ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണോ ഇപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് മതി അതൊരു ഫോർ മന്ത്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തൊരു ഡയബറ്റിക് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇയർലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം വൺസ് ഇയർ എന്തായാലും അയാൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അയാൾ കാഴ്ച കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡോക്ടറിന് അത് കണ്ണിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണോ നടുഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്കുല എന്ന് പറയും അവിടെ നീര് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡയബറ്റിക് മാക്കുലർ ഇഡീമ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെയാണ് അതിന് കണ്ണിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്ക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി ആയിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് ലേസർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ അത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഷുഗർ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അതിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ യൂറിൻ ഒഴിക്കുമ്പോ നല്ല പത വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള ഷുഗറിന്റെ ഒരു ആവറേജ് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് ഒരു ഷുഗർ ഡോക്ടറിനെ കാണാം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പം ആ ഒരു ഓക്കെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രമേഹം കുറയുന്നു എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം എന്താണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ടും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓരോർക്ക് ഓരോ ഇതുപോലെയാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് അതായത് ഷുഗറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസീഷ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എത്ര ഷുഗർ ലെവലാണ് ഓപ്റ്റിമം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റോ അത് അവർ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ രോഗികളിലും വ്യത്യാസമാണ് അതായത് വ്യായാമം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞെന്നോ കൂടിയെന്നോ ഇരിക്കില്ല ആ പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ സെയിം ആവണമെന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾ വേരി അപ്പം അത് ആ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഷുഗർ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ പ്രമേഹമുള്ള രോഗികളിൽ നേത്ര രോഗം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ
ലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് ഒരു കാഴ്ച കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ടാവാം രോഗിക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അസുഖം ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചിലപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ ഇത് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാഴ്ച കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിലേക്ക് മാറാല പോലെ വന്ന് കണ്ണ് മറയുക ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ് പട്ടേ ഈ പക്ഷേ ഈ മാറാലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറേ മുമ്പേ ഇതിനെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്നും ചോദിച്ചു ഒരു കുറച്ച് കണ്ണീര് ഇല്ലാത്ത ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതും ഈ ഡയബറ്റിക്സുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് അതെ അതെ അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഈ കണ്ണീരിൻ്റെ അളവ് കുറയാനായിട്ട് അധികവും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ആയിസ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ചൊറിച്ചിലും കണ്ണീരിൻ്റെ കുറവ് കാരണം കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷനും പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുന്നതുകൊണ്ടും പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും ഇന്ന് പല വ്യക്തികളിലും ഡ്രൈ ഐസ് കാണാം അതെ വളരെ ഈ ഡ്രൈ ഐസ് ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളിലും പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല നോട്ട് നെസസറിലി ഡ്രൈ ഐസ് അത്ര വലിയൊരു സിംറ്റം അല്ല അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ടി വി അധികം കാണുന്നുണ്ട് മൊബൈലിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഡ്രൈ ഐസ് ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് നെസസറി എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ കെ എസ് എസ് നമ്പൂതിരി കോട്ടയത്ത് കുമാരനല്ലൂരിൽ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കണ്ണിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി കണ്ണ് കാണി ഇതായിട്ട് പോയപ്പോ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഡയബറ്റിക് ആണ് അതുവരെ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ മുന്നൂറ്റി ജില്ലാനും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടോ മറ്റോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ാണ് അപ്പൊ ചെന്നപ്പോ എന്നിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് മാറാനായിട്ട് വേണ്ടി ഡയബറ്റിക്കിന്റെ നോർമൽ ആകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഒരു കണ്ണിനെ ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ആണ് വാസ്തത്തില് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇനി അത് മറ്റേ കണ്ണിന്റെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ ഇതുപോലെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിപ്പോ മാർച്ചില് മാർച്ചില് അതിന് നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടോ കാഴ്ച നല്ലതായിട്ട് കണ്ണട വെച്ചാതിരുന്നാലേ കാഴ്ച തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ കണ്ണടയൊക്കെ കുറിച്ച് തന്നു ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുക എനിക്കാണെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ എത്രയായാലും മതിയാവില്ല വായനയാണ് എന്റെ ഹോബി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതെ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ അത് തന്നെ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതും പക്ഷെ ടി വിയിലെ രാഷ്ട്രീയം കത്തുകൾ കേൾക്കും അതൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഇനി അടുത്ത ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ കണ്ണിന്റെ റെട്ടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രമേഹരോഗിയായിട്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഞാനിത് അറിയാതെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ അന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആ അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ അതെ അപ്പൊ അതിനിപ്പോ കാഴ്ച കുറവുണ്ടോ കണ്ണട പിന്നെയും മാറേണ്ടി വരും മറ്റേ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും മാറേണ്ടി വരും അതെ അതെ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പതിയുടെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
അതും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കാനാണ് പിന്നെ ചിലപ്പം ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം പറയും അത് നമ്മൾ ഒരു ഡൈ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ രക്തക്കുഴൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എത്രത്തോളം ഡയബറ്റിക് റെഡ്നോപ്പതി നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താം അപ്പം ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് അഥവാ ഇടീമ അതായത് നീരുണ്ട് എങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ലേസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലേസർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് അന്ധതയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാഴ്ച നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേസർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിതിനും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു അഡ്വാൻസ് ഡയബറ്റിക് റെട്നോപ്പത്തിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ പുതിയ രക്തക്കുഴലൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന ഓൾമോസ്റ്റ് വലിഞ്ഞ് ഞരമ്പ് വിട്ടു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേറെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസും ലേസർ വഴി ധാരാളം കാഴ്ച രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാറുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ വിടുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അവസാന ചെക്കപ്പ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ചെലപ്പോ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ട് തിമിരം വന്നതും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ്ങോ രക്തം വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് കണ്ണ് പരിശോധിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് നാപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി നൂറ്റി നാപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് കഴിച്ചിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഷുഗർ ലെവല് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് ചെറുതായ ഒരു ചെറുതായ ഒരു മങ്ങലുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല ചെറുതായ ഒരു മങ്ങലുണ്ട് ഇപ്പോ ഗ്ലാസ് എന്താ വെക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അത് അത് ഗ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി ഈ അവസാനം എപ്പോഴാ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറിനെ പോയിട്ട് കാണണം കേട്ടോ ഷുഗർ കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാഴ്ച കുറവാണ് കണ്ണട വെച്ച് മാറി മാറുന്നതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏത് സർജറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പത്തിക്കുള്ള സർജറിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കീ ഹോൾ വഴി ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിട്രക്റ്റമി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് ആ കണ്ണിനകത്തുള്ള വിട്രിയസ് ജെല്ലിനെ എൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പുതിയ രക്തക്കുഴൽ വന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലേസർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ ശസ്ത്രക്രിയ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ വലിയ അനസ്തേഷ്യ ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ തിമിരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനസ്തേഷ്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം രോഗിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ നൂതന ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എത്ര കാഴ്ച ഉള്ള കാഴ്ച നിലനിർത്തി 
അവനോണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇത് ബൈലാറ്ററൽ ആണ് രണ്ട് കണ്ണിനെയും ബാധിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അധികം ചാൻസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണിനെ ആദ്യം നമ്മൾ സർജറി സർജറിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സർജറി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള സാധ്യത പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം അവനവൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റേണ്ടതാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള കാഴ്ചയെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതെ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം കാണാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റിക് റിട്നോപ്പത്തി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു അന്ധതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ചില സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്തോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കണ്ണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഒന്ന് നിലനിർത്താൻ നോക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡം ഞാനേ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കണ്ണാടി വെച്ചോണ്ട് കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാസ്റ്റിങ്ങില് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറച്ച് ബോർഡർ ലൈൻ കൂടുതലാണ് അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഷുഗർ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം ശരിക്കും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി നോക്കാനുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പുകളും നോക്കാനുണ്ട് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം രോഗി പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ഒരു വൺ വീക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് വൺ വീക്ക് തല നനച്ച് കുളിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണ് നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ കണ്ണിനകത്ത് ഓയിൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് തീരെ കുറയാതിരിക്കുക നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പം ബ്ലീഡിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പ് വിട്ട് വന്നിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് ഓയിൽ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓയിൽ ഇട്ട ചില പേഷ്യൻസിനൂടെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കമന്ന് കിടക്കാനൊക്കെ പറയും എന്നാലേ ആ ഞരമ്പ് ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഒട്ടി തിരിച്ച് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഓയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലിക്കോൺ ഓയിൽ ആണ് അത് കണ്ണിലേക്ക് വേണ്ടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ചില പേഷ്യൻസിന് ഇടാറുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള പേഷ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റനൻസും അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ കണ്ണിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് അധികമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് തലാണ് വെച്ചിട്ട് തല പൊക്കി കിടക്കുക തല കുനിഞ്ഞ് നൂന്നുള്ള പരിപാടികൾക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ചില പ്രിക്കോഷൻസിനും പറയാറുണ്ട് അത് ചില ലേസർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെയോടും അത് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നൂന്നും തല അധികം അനക്കി ഉള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലീഡിങ് കൂടാനുള്ള ചാൻസും കാഴ്ച കുറയാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഒറ്റ തവണ സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയബറ്റിക് ടെപ്റ്റിനോപ്പതി പൂർണ്ണമായും മാറാറുണ്ടോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് പിന്നെയും റീ സർജറീസും